వెల్కమ్ టు విశ్వ అడిజిటల్ ప్రస్తుతం మనం నిజామాబాద్ నగరంలోని వినాయక్ నగర్కి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ రోడ్ల తనిఖీని ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి నిజామాబాద్ నగరం ఇంత సుందరీకరణంగా రోడ్ల విస్తరణ కూడా జరుగుతూ ఉంది కదా వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ సార్ మీరు చెప్పండి రోడ్ల విస్తరణలో భాగంగా చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రోడ్లు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఆకస్మికంగా ఇలా రోడ్లు ఎందుకు తనిఖీ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి డివిజన్ నెంబర్ పదిహేనులో కోటి అరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఈ ప్రధానమైనటువంటి రోడ్డు ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా హైదరాబాద్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్యారలల్గా ఇది నడుస్తుంది కాలనీ వాసులందరికి కూడా ఇది ఉపయోగపడేటట్టు దాదాపు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వినాయక్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సిటీలో పోయే విధంగా కోటి అరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఈ పని మొదలుపెట్టినాం ముప్పై కోట్ల రూపాయలతో ఏదైతే మేము రోడ్లు చేస్తా ఉన్నామో దాంట్లో దాంట్లో భాగంగానే ఈ రోడ్ తీసుకున్నాం నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన రోడ్లన్నీ కూడా ముప్పై కోట్లు మొదటి విడతగా పన్నెండు కోట్లు రెండవ విడతగా ఇవి తీసుకున్నాం డివిజన్ వైజ్గా యాభై రెండు ప్లస్ పది అరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు డివిజన్ వైజ్ అంటే ఈ నలభై కోట్లు కాకుండా నలభై రెండు కోట్లు కాకుండా అవన్నీ కూడా మేము తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఏ విధంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి దీని క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది మరి ఎన్ని రోజుల వరకు కంప్లీట్ అవుతుంది అని చూడాలనే ఉద్దేశంతో వస్తూ ఉన్నాం అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఇక్కడ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి నగర ప్రజలకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా కేవలం అండర్గ్రౌండ్ గురించే చాలామందికి తెలుసు కానీ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పనులు కూడా రోడ్లు తవ్వడమే మిషన్ భగీరథ కూడా రోడ్లు తవ్వడమే అదేవిధంగా అమృత్ కూడా రోడ్లు తవ్వడమే కానీ చాలామందికి ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కోసం అన్ని రోడ్లు తవ్వుతున్నారని మూడు పనులు ఏకకాలంగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నిజంగా ఇది అదృష్టంగా భావించవచ్చు ఒకసారి రోడ్లు తవ్వి రోడ్లు మళ్ళీ రిస్టర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వచ్చి తోవడం కాకుండా ముగ్గురు ఏకకాలంలో తవ్వుతున్నారు కాబట్టి ఇది మంచి పరిణామమే ఎందుకంటే రెండు కూడా మనం దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని అధిగమించడానికి మూడు ఒకేసారి తవ్వి మేము ఇవి చేస్తూ ఉన్నాం మరి వాటి రోడ్లు కూడా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానీ వాటర్ లైన్లు కానీ అయిపోయిన వెంటనే ఈ రోడ్ల పునరుద్ధరణ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం మేము పదే పదే చెప్తున్నటువంటి జూలై ఇరవై ఐదు మరి ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఆఫీసర్లు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ చెప్తున్నారు మేము ఎప్పుడు కూడా ఇంత అభివృద్ధి మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అంటున్నారు సరే ఇప్పటికీ ప్రజలకు ఇంకా కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రోడ్డు చాలా రోజులు డస్ట్తో ఇబ్బంది పడ్డారు ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు ఎస్పీ క్యాంప్ ఆఫీస్ ముందర కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు ఈరోజు ఆ పరిస్థితి అక్కడ లేదు వర్ణి రోడ్లో కూడా ఆ ఉషా మయూరి చౌరస్తా నుంచి అంటే నేలకల్ చౌరస్తా నుంచి వర్ణి చౌరస్తా వరకు కూడా రోడ్డు పునరుద్ధరణ చేసినాం ఇంకా కొన్ని పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి వెంట వెంటనే మా దగ్గర బడ్జెట్ ఉంది ఫండ్స్ ఉన్నాయి కాంట్రాక్టర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు టెండరింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కాబట్టి త్వరలో ఇవన్నీ పునరుద్ధరి పునరుద్ధరిస్తాం ఇంకా ఏడు నెలల సమయం మేము అడిగాం కానీ ఏడు నెలల వరకు ఇవన్నీ సేమ్ అని కాదు ఒక్కొక్క రోడ్ ఒక్కొక్క రోడ్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఈరోజు హమలవాడలో చూసినట్టయితే రాజు సంఘం రోడ్ అయిపోయింది జన్మ రూమ్ జన్మభూమి రోడ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా జూనియర్ కాలేజ్ ముందు ఎప్పుడో మా నాన్నగారు చదువుకున్నప్పటికీ కాలేజ్ అది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ రోడ్ అదేవిధంగా ఉంది కానీ దాన్ని సెవెన్ మీటర్స్ రోడ్ అంటే డబల్ రోడ్ మేము చేస్తూ ఉన్నాం రఘునాథ్ ఆలయంలోకి పోవడానికి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రఘునాథ్ చెరువులోకి పోవడం కానీ దానికోసం డబల్ రోడ్ మేము చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోడ్లన్నీ కూడా మేము స్వయంగా చూడాలనే ఉద్దేశంతో మేము పోతూ ఉన్నాం అదే అరసపల్లి గేట్ నుంచి మరి బోధన్ రోడ్ వరకు కూడా నాలుగు లేన్ల రోడ్ మేము చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇవన్నీ ప్రత్యక్షం చూడాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం మేము తిరుగుతాం సార్ అదేవిధంగా వ్యూవర్స్ అందరి నుంచి ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీరు గతంలో మనం చూసాము ఆర్ఎన్బీ అధికారులు కానివ్వండి లేదంటే ఇంకేదైనా వర్క్స్ వల్ల ఒకరికి ఒకరికి పొందన లేకుండా రోడ్లు అనేది అస్తమానం తవ్వేసేవారు కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆర్ఎన్బీ వారు కానివ్వండి లేదంటే మిషన్ భగీరథ వారు కానివ్వండి పైప్ లైన్స్ కోసం కానివ్వండి అందరినీ ఒకటేసారి మీ వర్క్ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాతనే రోడ్ల పని ప్రారంభిస్తాము అని ఇట్లా ఆదేశాలు జారీ చేశారు కదా సో దీంతో ప్రజాధనం కూడా వ్యయం అనేది వృధా కాకుండా చాలా మంచి ఆలోచన ఈ ఆలోచన మీకు ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే ప్రతి వారం దాదాపు ప్రతి వారము ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది మున్సిపల్ అధికారులు ఎందుకంటే మున్సిపల్ అధికారులకు ఏ రోడ్డు ఎక్కడ ఉంది ఎంత ఎన్ని ఫీట్స్ అనేది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కాబట్టి మున్సిపల్ అధికారులు
ఒక సమిష్టి మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎక్కడెక్కడన్నా ఏదైనా కోఆర్డినేషన్ ఇబ్బందులు వచ్చినట్టయితే దాన్ని అధిగమించాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఎప్పటికప్పుడు ఒక వన్ వీక్ ఒకసారి మేము పెట్టుకుంటున్నాం దాన్ని నోట్ చేసుకొని అది ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి పనులు అయితే వాళ్ళని చేసినట్టయితే ముందుకు పోగలుగుతాం ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ వచ్చినాయి అది ఆరణ్య బేదికలు దాన్ని ఏం చేయలేరు మున్సిపల్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంటే షిఫ్ట్ చేయాలి వాళ్ళకు వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ కావాలి ఒకవేళ పోల్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అయితే కాంట్రాక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది ఇవన్నీ చూడడానికి కోసం స్వయంగా ప్రతిరోజు అందరితో దాదాపు నేనే మాట్లాడుతూ నేనే పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నా ఈ అందరినీ ఒక దగ్గర చేర్చడం కానీ మాట్లాడడం కానీ ఎప్పటికప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెట్టుకోవడం కానీ అందరికీ నా నలుగురు నలుగురు కలిపి మాట్లాడడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా ఒక మార్చ్ ఫిబ్రవరి కల్లా సిటీలో బాగా కనిపించేటట్టు పనులు కనిపిస్తాయి మేము పెట్టుకున్నటువంటి డేట్కి తప్పకుండా మేము టార్గెట్ చేసి తీరుతాం ఓకే సార్ ఒకవైపు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ నిర్మాణ పథకాల్లో కానివ్వండి ఇటు రోడ్ల పథకాల్లో కానివ్వండి అండర్ గ్రౌండ్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి మీరే సొంతంగా వెళ్ళి మరీ చెక్ చేస్తున్నారు కదా మరి అధికారులు అందరూ వర్క్ విషయంలో లేదంటే క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నాయి లేదంటే తక్కువ క్వాలిటీ గల ఐటమ్స్ వాడుతున్నట్టుగా మీరు ఏమైనా గుర్తించడం జరిగిందా లేదంటే మీకు ఏమైనా కంప్లైంట్స్ రావడం అనేది జరిగిందా ఇప్పుడు ఇంతవరకు అయితే అక్కడ ఎక్కడ జరగలేదు అంటే నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఏకకాలంలో పనులు జరుగుతున్నాయి ఏడు వందల యాభై రూ ఏడు వందల యాభై కోట్లు అంటే ఆశామాసి కాదు అది టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ కావచ్చు రోడ్స్ కావచ్చు డ్రైనేజెస్ కావచ్చు సెంటర్ మీడియన్స్ కావచ్చు ఆర్యూబీ కావచ్చు ఇప్పుడు ఆర్యూబీ పని మొదలవుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఆర్యూబీ కూడా దాదాపు ఒక ఆరు నెలల సంవత్సరం నుంచి నిమ్మడబడ్డా ఆర్యూబీ చేయాలంటే దానికి చాలా తతంగాలున్నాయి ఆర్యూబీ అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు విజయ్ టాకీస్ దగ్గర ఒక మనకు వెంట ఉందో ఆరుమూ రోడ్కి పోవడానికి నేను పుట్టిన నుంచి కూడా అదే ఉంది మా నాన్నగారు పుట్టిన నుంచి కూడా అదే ఉంది ఇప్పుడు దానికి పక్కన చేయాలనే ఆలోచన ఎవరికి రాలేదు కానీ మేము ఇప్పుడు ఇరవై కోట్ల రూపాయలతో అది చేస్తున్నాం అది చేయాలంటే ముందరున్నటువంటి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని గవర్నమెంట్ అక్వైర్ చేయాలి దానికి పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది అక్విజేషన్ జరిగింది పేమెంట్లు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్లు కూడా కూల్ చేస్తూ ఉన్నారు కూల్ చేసిన వెంటనే ఇప్పుడు దానికి టెండర్ కూడా అయిపోయింది ఒక పదిహేను రోజుల్లో అక్కడ పని మొదలవుతుంది పని మొదలయ్యి ఆరు నెలల్లో దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు కంప్లీట్ చేసినట్టయితే ఇప్పటికైతే వర్షాలు పడ్డప్పుడు మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం నిజామాబాద్ పట్టణంలో అది అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి ఒక ఆర్యూబీ అనేది కాకుండా ఒక ఐటీ హబ్ అనేది కాకుండా ఒక కలెక్టర్ ఆఫీస్ అనేది కాకుండా ఒక టూ బిహెచ్కే కావచ్చు రోడ్స్ కావచ్చు డ్రైనేజ్ కావచ్చు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు మిషన్ బైగిరద అదేవిధంగా అమృత్ స్కీమ్ అమృత్ స్కీమ్ తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో చేస్తున్నారు మిషన్ బాగిరద ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలతో చేస్తున్నారు ఇరవై కోట్లతో ఆర్యూబీ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆశామాసి కాదు అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము దగ్గర ఉండి ఇచ్చేస్తున్నాం ఒక మున్సిపల్ ఆఫీస్ కావచ్చు ఒక ఆడిటోరియం కావచ్చు ఒక మీట్ మార్కెట్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ కావచ్చు ఇవన్నీ పేలాలు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కలిపి ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఇది చేస్తున్నందుకు మేము స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు నిజంగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఓకే సార్ అదేవిధంగా అంటే ఎమ్మెల్యే హయాంలో ఒక డిపార్ట్మెంటే డెవలప్ అయింది అని అనుకునేవారు కానీ మీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీ ఆధ్వర్యంలో ఇటు ఐటీ హబ్ కానివ్వండి ఇటు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇలా పథకం కానివ్వండి ఇటు నగర సుందరీకరణ ఇలా అన్ని అన్ని రంగాల వారిని ఎలా కేటాయించుతూ ఉన్నారు అసలు అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాన్ మున్సిపాలిటీ అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేషన్స్లో వర్క్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై నాన్ మున్సిపాలిటీ అనేది ఒక కండిషన్ పెట్టారు దాంట్లో మాకు పంచాయతీరాజ్ అని ఇరిగేషన్ అని ఆర్అండ్బి అని ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్కొక్క పని చేసి పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ వివిధ డివిజన్లలో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకళ్ళు పార్కులు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళు శ్మశాన వాటికలు చేస్తున్నారు ఒకళ్ళు ఏమో ఈ మినీ ట్యాంక్ మెంట్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళు రోడ్స్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్తో లేకపోతే పొద్దున ఒకరితో సాయంత్రం ఒకరితో చేస్తూ ఈ ఈ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేది కాకుండా మళ్ళీ మా పార్టీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మరి బెనిఫిషియర్స్ ఉంటారు మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా మేము దేనికి కూడా ఇగ్నోర్ చేయడం లేదు కళ్యాణ్ లక్ష్మి వచ్చినా షాదీ ముబారక్ వచ్చినా రాష్ట్రంలో మొదటిసారి మేమే ఇంటింటికి పోయి మేము ఇస్తూ ఉన్నాం అంటే కేవలం డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని పెట్టి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మేము పక్కకు పెట్టడం లేదు ఏది వచ్చినా కూడా అన్నీ మేము అటెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మరి అది ఈరోజు కూడా టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకి ఈవినింగ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ కోసము ఒక స్నాక్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ఎంపీ కవిత గారు
अदे विधा अभी वीडियो विजुअल इधर कच्चापड़ी इक कॉनीवास मेयर गारे चाल मंदिर सतोष तो पटना मंदिर अब रोड इंत वन मीटर हईट ले मूड फीट हईट ले इन डोन अनेबंदी अंत अंत एत पन जो अंत रकर डीबीएम बीटीएम वेट मिक्स इवन आ रोड पकड़ मंदी के चुनाव पद पद संवस इबंधी का उधा मेस्ट मुनपालिटी में जैसे स्पेसीफिकेसन वेरे उ आर एंड वो स्पेसीफिकेसन वेरे उ मेम लांग टर्म का आलोचि इवे पकड़ बंदी के ओके सर मैं इंका मिगल वार्डल अडरग्रउंड ड्रैनेज पेंो इंका वर्किंग अवता है वारेर चपे अटे पदे पदे अडरग्रउंड ड्रैनेज मोदल नीचे दादाप मेमंदर की रिक्वेस्ट नगरवास को दयचे मेर को चयी तिटेदे निटी मारपोरेटर्स मेयर गार पूर्ति बाध्यता नैने चपा मरी प्रजु चाल सहकारी मरी इप्ड दीन तरह रघुनाथ आलय दर नोड हरसपल्ली रोड यानी बाबा साहब पहाड़ी दर ना रोड यानी वाटी मैं हेतना मे गत ने आबा साहब पहाड़ी दिल्ली और विचित्र संघटन रिस्टेट मीडियटर्स एवर उ सार धन्यवाद सर मे का एंकं व्यापार बहुत जो गजा की वे पद रूपये मे दयावल बेपे वाले मैं विना अद विनभव अंत इपड़को नगर प्रजा की चुप्तना चला सहकारी इतना पन जो दुम्मे इधना एंकं वाल नमक अटे खचित वीलिस्तर नमक प्रजाक वाल नमका वम्मजेक खचिंग मेमी चीरता ये नोर तो एवरना तिटन अदे नोरता है तब चैसा पाप मंच पनचेकने नमक पूर्ति ओके सर धन्यवाद आध्र्यन में नगर सुंदरीकरण अने चाल चक्कर जो केवल सुंदरीकरण मतमे का रोड का मरक वेप अडरग्रउंड ड्रैनेज पन का मरक वेप पारक विषय का ये विषय ईटी हब का इला अभी प्रती सेंट चूस प्रती चाल चक्कर जो मुख्य ए सैगमेंट चूस प्रती फुली साफाइड चाल सतोष का उ अदे विधि एम एल बिगाल ग स्वत परशील पन ते सी अधिकार अड़ता एलाता इप्डवर एक्वर जो सो चाल हापीग उ मन
ప్రస్తుతం మనం నగరంలోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ పథకాన్ని చూడడానికి రావడం జరిగింది ఇక్కడికి ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఏదైతే బిల్డింగ్స్ నిర్మాణం అవుతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా నిర్మాణం అనేది జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా నిర్మాణాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎటు చూసినా కూడా మూడు అంతస్తుల భవనాలు అనేది నిర్మాణ దశలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఎవరికి ఇళ్ళు వస్తాయో వారు అదృష్టవంతులనే మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఒకసారి కనుక ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చాలా చక్కగా చాలా అద్భుతమైన నిర్మాణాలు అనేటివి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాలనీ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అదేవిధంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో సార్ ఆకస్మిక తనిఖీలో భాగంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది కదా ఇక్కడ అసలు అయితే ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఏ విధంగా అయితే వెంచర్ స్టార్ట్ అవుతుందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది దీనికి మీరు ఏమంటారు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అదే ఒకవేళ మీరు విజువల్స్ ఈ ఈ విధంగా ఇటు తిరిగి చూసినట్టయితే మీ మీరు ఇక్కడ వస్తే నా వెనకాల కనపడేటటువంటి ప్రాంతం అంతా గుట్టల కింద నాగారంలో గుట్టల కింద బిల్డింగ్లు మేము కడతా ఉన్నాం బంజారా ఎల్సిని తలపిస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రులు ఇప్పటికీ అన్నారు గత్ ఒక నెల క్రితం మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ నడుస్తూ ఉండే ఇప్పుడు బ్రిక్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి తెలుసుకొని ఇక్కడ బాబాన్స పహాడి రోడ్ ఏదైతే ఉందో అది చూడ్డానికి వచ్చినాం దాంట్లో భాగంగానే ఇక్కడికి టూ బిహెచ్కే ఏ విధంగా నడుస్తుందని చెప్పేసి చూడ్డానికి వచ్చినాం మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మరి అదేవిధంగా ఈ నాలుగు వందల ఇండ్లు మేము జూలై ఆగస్ట్ కల్లా కంప్లీట్ చేసి తీరుతామని చెప్పేసి కాంట్రాక్టర్లు చెప్తా ఉన్నారు మరి ఇక్కడ ఓపెన్ స్పేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఓపెన్ స్పేసెస్ అన్నింటినీ కూడా మా సిడిపి నిధులతో ఆ పార్కులుగా తీర్చిదిద్ది దీంట్లో రోడ్లు అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లబ్ధిదారులకు మేము అలాట్మెంట్ ఇస్తాం ఈ విజువల్స్ చూసి ఇప్పటికైనా కూడా ఎవరైతే టూ బిహెచ్కే ఇంకా ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి ఎప్పుడు వస్తాయని చెప్పేసి లబ్ధిదారులు సంతృప్తి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ నాలుగు వందలు పక్కనే ఇంకొక వెయ్యి వస్తూ ఉన్నాయి దీనికి ఎక్స్టెన్షన్గా వెయ్యి ఇల్లు ఇక్కడ వస్తున్నాయి పదకొండు వందలు దుబ్బా రోడ్లో వస్తున్నాయి మొత్తం కలిపి మనకు మూడు వేల దాదాపు మూడు వేల ఇళ్ళ వరకు నిజామాబాద్ పట్టణంలో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మేము త్వరలో అంటే వీలైనంత త్వరలో పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేస్తామని చెప్పి తెలుపుకుంటూ జై తెలంగాణ సార్ అదేవిధంగా ఏదైతే ఇంత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఒక అపార్ట్మెంట్ వెంచర్స్ ఏ విధంగా అయితే నిలుస్తాయో హైదరాబాద్లో అయితే చాలా మంది బిజీ షెడ్యూల్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోరుకుంటూ చాలా డబ్బు వెచ్చించి మరి కొనుక్కుంటారు ఇలాంటివి మనం ప్రభుత్వం నుంచి ఉచితంగా ఇవ్వబోతా ఉన్నారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పదే పదే చెప్పేది ఒకటే ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని కుదలాలు అన్ని మతాలు అన్ని వర్గాలు పేదలు కూడా గౌరవంగా బతకాలి అప్పుడే నిజమైన తెలంగాణ అని చెప్పేసి బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు మరి బంజారా హిల్స్లో కేవలం ధనికులకే మాత్రం కాదు ఇట్లాంటి పేదలు కూడా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పడం మరి ఇది ఒక నివాస గృహాలకు అనువైనటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి దీన్ని మేము ఎన్నుకోవడం జరిగింది అన్ని వసతులు కల్పించి కేవలం ఏదో టూ బెడ్రూమ్ ఇచ్చేసి రోడ్లు డ్రైనేజ్లు అవి లేకుండా కాదు మొత్తం పూర్తి చేసి ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉండే విధంగా చేసి పేదలు గౌరవంగా బతికే విధంగా మేము ఇస్తామని చెప్పేసి తెలుపుకుంటూ చెప్తాం సార్ అదేవిధంగా మరి వర్క్ ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది మనం చూస్తూ ఉన్నాము చాలా బిల్డింగ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ గోడలు కూడా వర్క్ అవుతూ ఉంది కదా మరి మీరు యాజ్ అ ఇంజనీర్గా మీరు చెప్పండి ఏ విధంగా అవుతుంది క్వాలిటీ విషయం కానీ అండి లేదంటే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ ఏ ఏ వరకు అది చేస్తూనే ఉన్నారు ఒకవైపు స్లాబ్కి చెక్కలు కొడుతూ ఉన్నారు మరొక వైపు గోడలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరు కూడా మనకి ఖాళీగా కూర్చున్నట్టు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు ఎవరి పని వాళ్ళు అంత స్పీడ్గా చేస్తూ ఉన్నారు మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఐదారు నెలల్లో అన్ని స్టేజ్లలో అంటే ఈ స్థలము కాంట్రాక్టర్ కప్పజెప్పి నుంచి మొదలు పెడితే వీళ్ళు రోడ్ల ఫార్మేషన్ కానీ బ్రిక్స్ తయారు కానీ ఫౌండేషన్ కోసం గుంతల దవ్వినప్పటి నుంచి కాలమ్ చేయడము అన్ని స్లాబ్ చేయడము ప్రతి స్టేజ్లో కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఇప్పుడు బ్రిక్ స్టేజ్ జరుగుతూ ఉంది దాని తర్వాత ఈ ఐదారు నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తామని అంటున్నారు ఖచ్చితంగా చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కడైనా ఏమైనా తప్పులు జరిగితే చూడాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు ఒక సూచనలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఎప్పటికప్పుడు రావడం మాకు కూడా ఒక సంతృప్తి అంటే పేదవాళ్ళ కోసం కడుతున్నటువంటి ఇల్లు కాబట్టి ఎక్కడ దాకా వచ్చిందని చూడాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి మేము పదే పదే వస్తున్నాం చూస్తే మాకు ఒక ధైర్యం ఒక నమ్మకం వస్తుంది ప్రజలు మాకు అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పడానికి కూడా మాకు ఉంటుంది
కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం ఉండే అక్కడ కొంత కాలయాపన జరిగినటువంటి మాట వాస్తవమే కానీ ఇక్కడ అట్లాంటి ఇబ్బందులు ఏం లేవు ఖచ్చితంగా ఇవి ఆగస్టు వరకు అయిపోతాయి అని చెప్పేసి మా ఘటన ఓకే సార్ అదేవిధంగా మరి ఎవరెవరైతే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో మాకు వస్తుందా ఇల్లు మాకు వస్తుందా ఇల్లు అంటూ ఈ లక్కీయెస్ట్ పీపుల్కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకుంటున్నటువంటి కళ పేదవాళ్ళందరూ గౌరవంగా బతకాలనేటటువంటి కళని సాకారం చేయడం కోసం నా నియోజకవర్గంలో మా నియోజకవర్గం ఉన్నటువంటి పేద బిడ్డలందరూ కూడా ఒక బంజారా వయసులో ఉండేటటువంటి అనుభూతి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మంచి అనువైన ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకున్నాం దానికి ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా చేసి పూర్తిగా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళు తినే సామాగ్రి బట్టలు వేసుకునే సామాగ్రి పట్టుకొని వచ్చే విధంగా మేము తీర్చిదిద్ది ఇస్తాం ధన్యవాదాలు సో వివర్స్ చూస్తున్నారు కదా ఏదైతే నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా బంజారా హిల్స్ ప్రాంతం అనేది ఏర్పాటు కాబోతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది కేవలం ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఇళ్ళలాగా కాదు కేవలం బంజారా హిల్స్ ఏ ప్రాంతం ఏ విధంగా అయితే మనం చెప్పుకుంటామో అదేవిధంగా మనకు కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు కెమెరా పర్సన్ సాయితో ఫనీ విశ్వ డిజిటల్ న్యూస్ ని